Bueno, gentes, arrancamos así nuestro primer bloque del programa de hoy para presentarles realmente una, una entrevista que nos duele muchísimo de Begronova, pero es la cruda realidad. La situación láctea de los pequeños productores principalmente viene pasando una situación con muchísimos problemas ya desde hace muchos años. El 2018 fue uno de los peores años con el cierre de más de 600 tambos a nivel nacional. Este 2019 parece como me querer mejorar un poquito por el tema de los precios, pero falta mucho, falta muchísimo de actividad. Y en este caso vamos a estar charlando con el señor Pedro Izaguirre, un productor acá de nuestra ciudad, con más de tres generaciones, desde su abuelo hasta él, dedicada a esta actividad y que tuvo que cambiar, tuvo que irse y dedicarse a la cría de bovinos, porque el tambo ya los números no daban más. Y realmente es muy, muy duro. Pero vamos a escuchar al señor Pedro Izaguirre. Mi nombre es Pedro Joaquín Izaguirre. La actividad del tambo la empezó mi padre, allá por el año 35 al 40, con un reparto en la ciudad de Lincoln. Trabajar en el campo es, es lo que aprendí de chiquito. La producción, producción láctea, eh, desde que nací, es más, desde haber terminado la escuela primaria en adelante, eh, comencé a ordeñar con el famoso banquito a mano. ¿no? Bueno, es una actividad que hay que conocerla y quererla mucho, porque es una actividad muy sacrificada. Acá no hay domingo, no hay sábado, no hay fiestas. Eh, no hay feriado, no hay nada, tenés que estar eh, todos los días, o sea que tenés que quererla bastante. Eh, satisfacciones muchas, eh, acá nacieron mis hijos, me ayudaron, eh, junto con también mi hermano que, que es parte de esto, mi hermano mellizo, y... Bueno, dificultades por ahí, las clásicas peleas de precios entre fábrica y productor, eh, en la cual muy pocas veces se entiende el productor. Generalmente eh, son muy solitarios los, los fabriqueros perdón, y se manejan prácticamente a su antojo. La parte de tambo fue siempre en familia, hasta hace 10, 12 años donde tuve que contratar gente porque había crecido demasiado eh, y te diría que eh, fue siempre en familia la actividad está realmente mal a pesar de las últimas uvas en, de los últimos meses no llega a, al precio que realmente debe, debería de cobrar el productor mediano a chico para los productores es importante, los productores de, 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 de mucha cantidad de litros este, están cobrando otros precios. Eh, en este momento el número sigue siendo muy opaco. Se estaría necesitando, según mis cálculos, alrededor de 14 pesos al litro para, para tener eh, algo de ganancia. Porque en la actividad si no tenés algo de ganancia, cuando vienen los, las épocas malas, digamos, inundaciones, secas, y no tenés espalda, hoy ir a un banco es imposible. El alimento balanceado dentro de la sala, el costo es importante, la reposición de, de vacas, que es, es alta, y después, bueno, habría que hacerlo más finito, pero esos serían los dos más importantes. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, esta explotación llegó a tener 10 chacras alquiladas, o sea, 10 familias. Estoy hablando de, de, de esta propiedad. 10 familias solamente de alquileres. Eh, después tenías el tambero, el tractorista, eh, 
el veterinario, la planta de alimento balanceado. Es una actividad que insume muchísimo movimiento y da trabajo a muchísima gente. En general, el tambo en general es así. Alrededor de 3-4 años, ¿Mm? eh, ahí ya se había empezado a complicar mucho la parte económica, muchísimo. Y lo fui llevando y aguantando hasta este momento realmente pasando momentos complicados, por supuesto, porque la economía nos marcaba eso. Por eso hace dos años comenzamos a armar algo paralelo, que es la, la, la vaca de cría, digamos, para ver si entre las dos actividades podríamos eh, seguir eh, adelante el tambo. Y no, llegué a la conclusión de que el tambo eh, me comía, eh, mal dicho o bien dicho, eh, la parte de producción de la vaca de cría. Entonces este, decidí cerrarlo. Sí, por supuesto. Mi, mi hermano, que es con quien siempre trabajamos, ¿no? Eh, la familia. Eh, es un momento duro. Te puedo asegurar que... Cuando comenzaron las primeras ventas de las vacas, este, era durísimo. Y yo creo que es muy disparo, o sea, a ver, si, la, si es una persona joven y quiere seguir luchando la, este, y bueno, es una actividad muy linda, que trae mucho dolor de cabeza, pero es linda. Eh, si aprendes a quererla, este, es muy buena. Y aquellos que ya no vean más el recurso, este, el camino es el mío, pero que traten de, pe de pelearla. Es muy complicado, muy muy complicado. Yo lo intenté en algún momento para la compra de alimentos. Estoy hablando allá por el año 2000, 2001, cuando tuvimos otra crisis muy importante. Y no, hay mucho reparo de, 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 de la gente, hay muchos miedos. Eh, no se animan a hacer eh, cooperativas de, ni de compras ni de trabajo. Eh, veo que hay muchos miedos, que falta, falta crecer mucho en ese sentido. Tal vez porque hay cooperativas que han fallado y, y entonces por eso los productores eh, tienen miedo. O sea, la parte mía comenzamos con 20 vacas aproximadamente. Llegamos a tener eh, en producción... 180 vacas, ahí alrededor de 180 vacas, eh, 5.000 y pico litros. Luego comenzó eh, los problemas económicos por la situación del país y para seguir manteniendo el tambo hubo que empezar a vender eh, vacas. O sea, vendía la vaca y con eso seguía manteniendo el tambo. Eh, hasta llegar eh, a tener 90, 80, 90 vacas en producción y bueno, ahí se tomó la, de, la determinación de, de, de vender. En cuanto a eficiencia, eh, bueno, la eficiencia evidentemente la tuve cuando hubo espalda y precios. Eh, imagínense que se comenzó con un tambo de 20 vacas, o sea... Si le ponemos a 20 litros de promedio, es muy fácil sacar la cuenta. Y llegamos a tener 180 con más de 5.000 litros. O sea, eficiencia el productor la tuvo. Eh, lo que pasa es que cuando llegamos a la parte económica de, 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 de la situación y empezamos a tener muy malos precios, para seguir en la actividad hubo que empezar a vender eh, vacas. No había otra. Eh, por eso se llega a esta situación de, de, de quedar eh, 80 90 vacas en producción, más un 30% de vaca seca, que es lo normal. Y bueno, ahí se tomó la, la determinación de, de, de basta, de, de no sacar eh, eh, dinero de otras producciones para, para, para seguir manteniendo el tambo. Con lo que eso duele porque yo personalmente tengo desde los 14 años, o sea, 41 años eh, dentro del tambo, eh, 30 y pico años, 32, 33 años eh, haciéndolo yo personalmente, eh, o sea, estando en la fosa, 
y bueno, todo eso termina en esto, eh, en que la actividad te cansa, te agota, eh, cuando los precios son malos vos venís a trabajar eh, de otra manera, porque al no tener eh, resultados buenos y al no tener ganancias, este, terminás agotándote, eh, empezás a trabajar con bancos, eso te agota mucho más porque ya sabemos lo que es el, el, el tema bancos y bueno, de esa manera decidí terminar la explotación porque ya me, eh, me, me la verdad me, me complicaba demasiado yo veo un futuro muy lejano en acomodarse y cuando digo lejano digo, no sé, para la lechería no menos de tres años y en general para, <coughs> para el campo eh, mucho más porque los gobernantes no toman al campo como la actividad principal de este país que es así eh, no existen fábricas este, para dar empleo a la gente eh, las pocas que hay están relacionadas con, con el campo en general el 90% de las, de las fábricas están relacionadas con la actividad del campo y mientras no se tome al campo como una actividad principal lo veo difícil. Y nuestros gobernantes hasta ahora han pasado varios, varios gobernantes del año 83, que yo tengo más recuerdos. A la fecha, este, nunca un gobernante tomó en serio la actividad del campo. En la actividad del tambo, eh, sin la comprensión de la familia, eh, es muy difícil. Ya sea de tu, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos inclusive, porque eso yo. Una fiesta de fin de año, por decir alguna cosa, este, eh, mientras los demás festejaban, vos tenías que dejar e irte al tambo. Y tus hermanos tenían que comprender desde que vos te tenías que ir. Y tu familia, lo mismo. Recuerdo que en plena producción, yo me levantaba a 3 de la mañana y terminaba acostándome a 10 de la noche. Bueno gente, llegamos así al final de nuestro primer bloque, muchas gracias señor Pedro Izaguirre por su tiempo, por su nota y espero que en esta actividad le pueda ir muchísimo mejor y así lo deseamos de acá de Agronova. Para todos los amantes de la ganadería no se pierdan el próximo 15 de mayo el remate mensual ganadero de la firma Aguirre Vázquez, cuyo representante Gustavito Vistuer los espera ahí en la Sociedad Rural de Lincoln con todas las categorías. Quédense ahí frente a la pantalla de Somos Lincoln porque ya sigue mucho más Agronova.